ডিয়ার স্পেন্ট বেস্ট গার্ডস ফ্রম স্ট্র্যাটেজি ইউন চ্যানেল স্ট্র্যাটেজি ইউন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে যে আরবিটি এর গ্রুপ ডি এর ইন্টারভিউ रिलेटेड তৃতীয় দিনে কি কি প্রশ্ন ছিল সেগুলোর উপর আমরা দুটো পার্ট আলোচনা করেছি পার্ট 1 এবং পার্ট 2 পার্ট 3 সেশনে আরো কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে যে প্রশ্নগুলি পরের দিকে দ্যাট मींस নুন সেকশন থেকে বিভিন্ন অ্যাসপারেন্ট আমাদের সাথে শেয়ার করেছে সেই প্রশ্নগুলি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সম্পূর্ণ সেশনটি দেখতে থাকো এবং আপকামিং ডেজগুলিতে তোমাদের কি কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আরো ভালো করে পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সম্পূর্ণ সেশনটি দেখতে থাকো ঠিক আছে যারা যারা এখনো স্টাডিজ ইউন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিংকে ক্লিক করে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে নেবে ঠিক আছে চলো আজকের দ্যাট ইজ 4th ডিসেম্বরে যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা হয়েছে সেটার উপর আমরা দুটো সেশন অলরেডি আলোচনা করেছি সেই সেশনগুলিতে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আছে সো আরো কিছু প্রশ্ন যেগুলি বিভিন্ন অ্যাসপারেন্টদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে দ্যাট ইজ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ रिलेटेड প্রশ্ন করা হচ্ছে ঠিক আছে কে ডিজাইন করা করেছে ঠিক আছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের যে তিনটে কালার থাকে সেই তিনটে কালার কি কি ইন্ডিকেট করে তিনটে কালারের অর্থ কি বহন করছে তারপরে এই যে একটা চক্র থাকে চক্রের মধ্যে যে 24 স্পোক্স থাকে সেই স্পোক্স গুলি মানে কয়টা স্পোক্স থাকে বা কয়টা চক্র থাকে সেগুলো চক্রের মধ্যে কয়টা স্পোক্স থাকে সেটা জিজ্ঞাসা করে ঠিক আছে তারপরে জি আর বিটির ফুল ফর্ম কি তোমার নামের অর্থ কি ঠিক আছে ও এন জি এস এর ফুল ফর্ম কি এই ধরনের ফুল ফর্ম টিপিএস এর ফুল ফর্ম কি এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্ডিডেট কে ঠিক আছে সো তারপরে বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে কিন্তু প্রশ্ন করা হচ্ছে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়েছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে দ্যাট ইজ টু যে বিশ্বকাপ ক্রিকেট হয়েছে সেটার উপরে আমাদের দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেশন অ্যাভেলেবেল আছে তোমরা থামনেল দেখলেই বুঝবে সম্পূর্ণ কমপ্লিট সেশন আছে কিন্তু কমপ্লিট তথ্য আছে সে দুটো সেশনে তোমরা সম্পূর্ণ সেশনটি দেখে নেবে ঠিক আছে নেক্সট টিটিএডিসির দ্যাট মিনস ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এটার কাজ কি ঠিক আছে এটার মেম্বার সংখ্যা কত ঠিক আছে এটার মধ্যে রিজার্ভ আছে টোয়েন্টি ফাইভ তারপরে তিনটে আছে আনরিজার্ভ এবং দুটো আছে নমিনেটেড টোটাল হচ্ছে থার্টি সে ব্রেক আপটা কিন্তু অনেকজনকে জিজ্ঞাসা করেছে অনেকজন বলতে পারেনি পুরো ব্রেক আপটা বলে দিয়েছি তোমরা পুরো কমপ্লিট নলেজ রাখবে তাহলে তোমরা খুব ইজিলি উত্তর দিতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা কিছু কিছু ক্যান্ডিডেট বলছে যে ওরা কৃষি কাজটাকে হবি বলেছিল এখন কৃষি কাজটাকে হবি বলার পরে ওদেরকে কিন্তু ক্রস কোশ্চেন করেছিল যেটা আমি মক ইন্টারভিউতে প্রচুর ক্যান্ডিডেটকে বলেছি যে কৃষিকাজ যদি তোমার হবি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু রবি শস্য এবং খারিফ শস্য এই দুটো শস্য সম্বন্ধে কিন্তু তোমার জানকারি রাখতে হবে বিশেষ করে কোন কোন শস্যগুলি রবি শস্যের মধ্যে পড়ে কোনগুলি খারিফ শস্যের মধ্যে পড়ে সেই কমপ্লিট তথ্যগুলি কিন্তু তোমাকে জানতে হবে না হলে কৃষিকাজ যদি হবি বলো তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন করলে তুমি কিন্তু কাটকে যাবে ঠিক আছে অনেকে বিশেষ করে ফিমেল ক্যান্ডিডেট যারা আছে ওরা কিন্তু বলতে পারে অনেকে হাতের কাজ সেলাই কাজ বলতে পারে এবার সেলাই কাজ রিলেটেড বিশেষ কোনো প্রশ্ন করবে বলে মনে হয় না হয়তো বিশেষ করে তুমি যদি কোনো ডিজাইন ডিজাইনের উপরে কাজ করো সেটা নিয়ে দু একটা প্রশ্ন করলে করতে পারে যদি ফিমেল ইয়ে থাকে বোর্ড মেম্বার থাকে না হলে মেল মেম্বার থেকে কিন্তু বিশেষ কোনো প্রশ্ন করবে না ঠিক আছে আচ্ছা কিছু কিছু একটু মানে নতুন ইয়াং যারা আছে ইয়াং স্টার এই ধরনের কিছু ক্যান্ডিডেট কিন্তু খুব স্মার্টলি উত্তর দিচ্ছে ওদের হবি হচ্ছে এই যে কি এগুলি নতুন নতুন নাম যে ক্রিপ্টো কারেন্সি তারপরে বিট কয়েন হ্যাঁ এই ধরনের গুলি কিন্তু ওরা বলছে আর বলেই কিন্তু ফেঁসে যাচ্ছে কারণ বিট কয়েন বলো ক্রিপ্টো কারেন্সি বলো তারপরে সার্কেল ইলেভেন কি কি স্পোর্টস এর যে আছে এগুলি করে কিন্তু প্রচুর লোক ফেঁসে কিন্তু ওই জাল মারলে যেরকম মাঝে উঠে আসে এরকম কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে আমার সাথেও ধরা পড়েছে কয়েকদিন আগে সেটা তোমরা নিউজ যদি দেখে থাকো তাহলে তোমরা বুঝে যাবে সো এই ধরনের মানে অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক বলবো না এই ধরনের এমন কিছু বলে পুরো ইন্টারভিউ সেশনটাকে মাটি করে দেওয়ার কোনো মিনিং আছে বলে আমি মনে করি না সুতরাং এই ধরনের কোনো কিছু যদি হবি তোমার থাকে সেটা তোমার কাছে রাখো বাট ইন্টারভিউটাকে ডেস্ট্রয় করবে না আদারওয়াইজ তোমার কিন্তু ইন্টারভিউ মানে যদি রিটার্ন মার্কস ভালো থাকে তাহলে কিন্তু ইন্টারভিউতে মার্কসটা ভালো আসবে না এর জন্য কিন্তু তুমি বাদ পড়তে পারো বিকজ অব দ্যাট আমাদের এই যে তোমরা হবি কি বলবে এটার উপরে কিন্তু আলাদা করে সেশন রাখা আছে অনেকগুলি হবি আমরা বলেছি তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো তোমার য
একটা ছেলে অথবা মেয়ের জন্য প্রচুর হবি রাখা আছে সেশনটা দেখে নেবে ভালো করে প্রচুর অপশন দিয়েছি আমরা গার্ডেনিং বলতে পারো সিম্পল আছে তারপরে এই গার্ডেনিং বলতে তুমি সেটা ভেজিটেবল হতে পারে ফ্লাওয়ার হতে পারে হাতের সেলাই কাজ বলতে পারো ফিমেল ক্যান্ডিডেট যদি হয় মেল ক্যান্ডিডেট বলতে পারে যে এই ক্রিকেট খেলা তারপরে ফুটবল খেলা তারপরে রিডিং নিউজ পেপার রিডিং ম্যাগাজিন ঠিক আছে লিসেনিং সং বলতে পারো যদি মনে করো যে ওই ক্রিপ্টো কারেন্সি বলবে আগে থেকে মনের মধ্যে যদি ঢুকে থাকে তো এর জন্য বলছি বুঝে শুনে উত্তরটা দেবে না হলে কিন্তু তোমাদের পুরো ইন্টারভিউ সেশনটাই মাটি হয়ে যাবে এ ধরনের ক্রিপ্টো কারেন্সি বলতে গিয়ে এমন কিছু প্রশ্ন করবে যেটা তুমি উত্তরও দিতে পারবে না বিট কয়েন ক্রিপ্টো কারেন্সি এগুলো একদম বলা উচিত নয় ঠিক আছে বেশি স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে কিন্তু পুরো সেশনটা গোলাই যাবে মানে ইন্টারভিউটা গোলাই যাবে তারপরে কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না তোমাদের ঠিক আছে বাকিটা তোমাদের ব্যাপার বললে বলতে পারো ঠিক আছে সো আর যারা আনএমপ্লয়েড আছো বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ তোমরা খুব সুন্দর করে বলতে পারো যে আমি বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি ব্যাস হয়ে গেল ঠিক আছে আর কেউ যদি বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করো সেটা বলো যে কৃষিকাজে কিভাবে সাহায্য করছো যদি তুমি সত্যি করে থাকো বলতে পারো নু ইস্যু সেটা বলো ঠিক আছে বাট কৃষিকাজ যদি বলো তাহলে তুমি রবি শস্য খারিফ শস্য সেটার সম্বন্ধে একটু জানকারি রাখবে ফুলের বাগান যদি বলো সেটা কি কি ফুলের চাষ করো কিভাবে করতে হয় নার্চারিং গুলি কিভাবে করতে হয় সেগুলি একটু জানকারি রাখাটা বেটার ঠিক আছে বাকি আরো কিছু তথ্য তোমাদের সাথে শেয়ার করব যেগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা ত্রিপুরেশ্বরী টেম্পল থেকে আজকে প্রশ্ন করেছে নির্মহল থেকে প্রশ্ন করেছে ঠিক আছে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে তারপরে আরো কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে ত্রিপুরার প্রথম চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরার প্রথম গভর্নর এগুলি থেকে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছে সুতরাং তোমাদেরকে এই বিষয়গুলি জানতে হবে যে ত্রিপুরার যে স্ট্যাটিক যে জিকে এই প্রশ্নগুলি কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে ঠিক আছে আচ্ছা একজন অ্যাসপারেন্ট কমেন্ট কমেন্টের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিল ত্রিপুরার যে রাজা মাণিক্য আছে ওদের ওয়াইফের নামগুলি ঠিক আছে আমি জাস্ট কিছু নাম আছে সেগুলি বলে দিচ্ছি বাকি মানে এরপরে আমরা ফার্দার ডিসকাশনে যাচ্ছি দেখো বীরচন্দ্র মাণিক্যের ওয়াইফ হলেন ভানুমতি দেবী এটা সবাই একটু নোট করে নেবে এগুলি জিজ্ঞাসা করতে পারে যে কোনো রাজা মাণিক্য নিয়ে বীরচন্দ্র মাণিক্যের ওয়াইফ ছিলেন ভানুমতি দেবী ঠিক আছে আরো আছে এ ধরনের দ্যাট মিনস রাধা কিশোর মাণিক্য রাধা কিশোর মাণিক্যের ওয়াইফ ছিলেন তুলসীবতী ঠিক আছে তুলসীবতী তারপরে বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য আচ্ছা জাস্ট ওয়ান মিনিট বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের এটাকে একটু দেখতে হবে সেটা আমার অতটা মনে নেই আচ্ছা ধন্য মাণিক্য ছিলেন ধন্য মাণিক্যের ওয়াইফ ছিলেন কমলা দেবী কারণ বীর বিক্রম যেটা আছে সেটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন আছে সেটা কনফার্ম করে তোমাদেরকে বলতে হবে তো ধন্য মাণিক্যের ওয়াইফ হলেন কুইন কমলা দেবী যে কমলা দেবীর নাম অনুসারে কিন্তু কমলা সাগরটাকে তৈরি করা হয়েছে বা খনন করা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে গোবিন্দ মাণিক্যের ওয়াইফ হলেন গুণবতী ঠিক আছে গোবিন্দ মাণিক্যের ওয়াইফ হলেন গুণবতী আর কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য আচ্ছা কৃষ্ণ মাণিক্য কৃষ্ণ মাণিক্যের কুইন ছিলেন দ্যাট মিনস রানী ছিলেন ওয়াইফ ছিলেন জাহ্নবী দেবী ঠিক আছে জাহ্নবী দেবী উনি নিজেও দুবার দুবার ত্রিপুরাকে রোল করেছিলেন শাসন করেছিলেন বা রাজা রানী রাজার রানী হিসাবে ত্রিপুরার ত্রিপুরাকে রোল করেছিলেন এ যে মানে কি রাজার যে দায়িত্বটা সেটা পালন করেছিলেন কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য এটা তোমাদের খুব ইজিলি মনে রাখ মনে থাকবে কারণ ওনার চারটা রানী ছিলেন ঠিক আছে ফরটিন সান্স ছিলেন চোদ্দ জন ছেলে ছিলেন এবং পনেরো জন মেয়ে ছিলেন সেটা একটু ইউনিক আছে এটা সেটা একটু মাথায় রাখবে কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য যিনি ওল্ড আগরতলা থেকে প্রেজেন্ট আগরতলাতে ত্রিপুরার রাজধানীটাকে ট্রান্সফার করে এনেছিলেন ঠিক আছে সেটা এইটিন হান্ড্রেড থার্টি এইট আঠারোশো আটত্রিশ সালে ঠিক আছে সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারে কৃষ্ণ মাণিক্য উদয়পুর রাঙ্গামাটি থেকে ওল্ড আগরতলা দ্যাট ইজ ওল্ড হাবিলি যেটা চোদ্দ দেবতার মন্দিরে এখানে আছে ওল্ড হাবিলি সেখানে সেভেন্টিন হান্ড্রেড সিক্সটি ওয়ানে উদয়পুর রাঙ্গামাটি থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজধানী সেটাকে ট্রান্সফার করে ওল্ড হাবিলি দ্যাট ইজ ওল্ড আগরতলাতে এনেছিলেন ঠিক আছে আর কৃষ্ণ কিশোর মানিক্য বললাম ওনার চারটা রানী ছিল চোদ্দটা পুত্র ছিল চোদ্দ জন পুত্র ছিলেন মানে ছেলে ছিলেন পনেরো জন কন্যা ছিলেন কন্যা সন্তান ছিল ওনার ঠিক আছে সো এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন রাজা মানিক্যের ওয়াইফ যেগুলি আমার কাছে জানকারি ছিল বাকি যেগুলি আছে সেগুলি একটু দেখতে হবে এবং তোমাদেরকে কনফার্ম করে তারপরে বলতে হবে 
কালকের সেশনের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বলছি তোমরা এগুলি একটু দেখে নাও ত্রিপুরার বর্ডার বাংলাদেশের সাথে কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে শেয়ার করে কোন কোন জেলার দিক জেলা এবং সাব ডিভিশন দিয়ে শেয়ার করে বিশেষ করে তোমার দক্ষিণ দিকে পশ্চিম দিকে ঠিক আছে তারপর উত্তর ত্রিপুরের দিকেও কিছুটা অংশ শেয়ার করে সেটা তোমরা জানো আর ডিস্ট্রিক্ট যদি বলে সেটা তোমরা সাউথ ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারো সিপাহীজোড়া ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারো ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারো নয় নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারো এভাবে তোমরা ভালো করে যাচাই করে নেবে মিজো বাংলাদেশের সাথে বর্ডারটা শেয়ার করছে এইট হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স কিলোমিটার মিজোরামের সাথে হান্ড্রেড নাইন কিলোমিটার আসামের সাথে ত্রিপুরার বর্ডার আছে ফিফটি থ্রি কিলোমিটার ত্রিপুরার লিটারেসি রেট নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে ঠিক আছে এক্সাইটেড হয়ে হয়ে কেউ কেউ ভুল করে দিচ্ছে টোটাল যে লিটারেসি সাক্ষরতার হার এটি সেভেন মেল আছে পুরুষের আছে নাইনটি ফিমেল আছে এইটি ফিমেল ক্ষেত্রে সেটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে আচ্ছা যারা যারা বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের জেলা থেকে আসছো ক্যান্ডিডেটরা তোমাদেরকে তোমাদের জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লক গুলি কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে এবং তোমরা অনেকে কমেন্ট করেছো সেটা তোমাদেরকে বলার জন্য আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে পশ্চিম ত্রিপুরার আন্ডারে নয়টা ব্লক আছে দ্যাট ইজ মোহনপুর ডুকলি হেজামারা ল্যাফুঙ্গা জিরানিয়া ওল্ড আগরতলা বেলবাড়ি এবং মান্দাই বামুটিয়া ঠিক আছে তারপরে সাউথ ত্রিপুরার আন্ডারে আছে ভারতচন্দ্রনগর পোয়াংবাড়ি রূপাইছড়ি সাতচাঁদ রাজনগর ঈশ্বমুখ জুলাইবাড়ি এবং বগাফা নর্থ ত্রিপুরা উত্তর ত্রিপুরার আন্ডারে আটটা ব্লক আছে কাদমতলা যুবরাজনগর জম্পুই হিল দশদা পানিসাগর দামছড়া কালাছড়া এবং লালঝুরি উনকোটি ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে চারটা ব্লক আছে দ্যাট ইজ চন্দ্রীপুর গৌরনগর পেচারথল কুমারঘাট গুমতি ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে আছে মাতাবাড়ি কাকরাবন কিল্লা ওম্পি কারবুক অমরপুর শিলাছড়ি টেপানিয়া ঠিক আছে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে ব্লক আছে তোমরা লিখে নেবে না হলে মনে থাকবে না ছয়টা ব্লক আছে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে মুঙ্গিয়া কামি কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া তুলাশিকর পদ্মাবিল খোয়াই সিপাহী জেলা ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে আছে সাতটা ব্লক কি কি আছে মোহনবুক চরিলাম বক্সনগর কাঠালিয়া মেলাঘর জম্পুই জেলা এবং বিশালগড় ধলাই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে আছে রৈশিয়াবাড়ি গঙ্গানগর ডম্বুর নগর ছাউমনু মনু আমবাসা তারপরে দুর্গা দুর্গা চৌমনি দ্যাট অ্যান্ড সালেমা এগুলি আছে ধলাই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে ঠিক আছে ত্রিপুরার ফার্স্ট চিফ মিনিস্টার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যদি বলে সেটা হচ্ছে শচীন্দ্রলাল সিংহ মনে রাখবে এটা অনেকজনকে জিজ্ঞাসা করেছে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ লেফটেন্যান্ট গভর্নর হলো এল দিয়াস দ্যাট মিন্স লেফটেন্যান্ট গভর্নর কখন থাকে যখন ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল তখন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিল এল দিয়াস যখন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি টু তে পূর্ণ রাজ্যের স্টেটহুড পেয়ে যায় পূর্ণ পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় তারপর যে গভর্নর হয়েছে উনি হলেন রাজ্যপাল দ্যাট ইজ গভর্নর প্রথম ছিলেন বি কে নেহেরু বি কে নেহেরুর আগে এই যে এল দিয়াস বললাম উনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর যেটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল তখন ত্রিপুরা আশা করি বুঝে গেছ ত্রিপুরার প্রথম পত্রিকা ফার্স্ট নিউজ পেপার অব দ্য স্টেট অফ ত্রিপুরা দ্যাট ইজ অরুণ সেটা কবে পাবলিশ হয়েছিল প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে ঠিক আছে ফার্স্ট এডুকেশন শিক্ষামন্ত্রী প্রথম ত্রিপুরার সুকুময় সেনগুপ্তা ত্রিপুরার প্রথম হাই স্কুল ছিল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল উমাকান্ত একাডেমি ঠিক আছে আশা করি আশা করি তোমরা প্রশ্নগুলি বুঝে গেছ কি ধরনের প্রশ্ন করে থাকে কোন কোন প্যাটার্নের প্রশ্নগুলি করছে সেটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো আজকের তিনটে সেশনে প্রচুর পরিমাণে তথ্য তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে এগুলি যদি তোমরা খুব ভালো করে ফলো করো এই কোশ্চানের প্যাটার্নগুলি যদি ফলো করো তোমাদের কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম আপকামিং যে ইন্টারভিউ যারা কালকে বা এরপরে আপকামিং ইন্টারভিউগুলি ফেস করবে তোমাদের কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট ইন্টারভিউগুলি খুব ভালো হবে ঠিক আছে থাঙ্গা ডাঙ্গালং ডালং থেকে আরও প্রশ্ন করবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে আরও প্রশ্ন করা হবে এই ধরনের কিন্তু তোমরা প্রশ্নগুলি বারবার করে দেখে নাও স্ট্র্যাটেজিকে থেকে সবাইকে প্রশ্ন করা হচ্ছে গ্রাজুয়েশনের সাবজেক্ট কি কি ছিল সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আমি আগে থেকে বলে আসছি এক মাস আগে থেকে একটা বা দুটো প্রশ্ন করবেই করবে সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ঠিক আছে দেখো প্যানেল মেম্বারের মোট এক এক সময় এক এক রকম থাকে কখনো একটু ইজি প্রশ্ন করে কখনো একটু ট্রিকি প্রশ্ন করে সেটা থাকবেই প্লাস ক্যান্ডিডেট টু ক্যান্ডিডেট ভ্যারি করে ঠিক আছে আমি সেশনটাকে লেন্দি করছি না 
स्ट्राटेजन कन्टेंट जो भलो लगे एक लाइक कर देवे सबाई शेयर कर देवे सवार सबसक्राइब कर स्ट्राटेजन चैनल ये चैने क्योंकि प्रचुर परमाणे तथ्य तुम्हारे देवा हे जगह माध्यम तुम्हारा क्योंकि तुम्हारे जेडबीटर ग्रुप डी इंटरव्यू और टीपीएस इंटरव्यू क्योंकि खूब भलोक इंटरव्यू दीते ग्रुप डी इंटरव्यूर प्रिपारेशन मध्यमे क्योंकि टीपीएस इंटरव्यूर प्रिपारेशन हो जाए प्रिपारेशन टीपीएस कम्बाइंड वन क्योंकि रेजल्ट किद मध्य दिए देवे तुम्हारा जो ठीक है तुम्हारा जी को भैल्युएबल कमेंट थे कन्स्ट्रक्टिव सजेशन थे कोई कोरि थे कमेंट सेक्शने कमेंट कर थैंक यू सो मच फर जयनिंग उथ आस